dáng mi đăng quang hòa hợp đèn hùng năm 1989 và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đơn vị nào tổ chức cuộc thi này. Lúc đăng quang, dáng mi đăng họp nhạc viện Hà Nội. Chỉ có cách ứng xử thông minh khiến khán giả đồng tình với kết quả của ban giám khảo. Đã hơn 20 năm trôi qua, cuộc thi hòa hợp đèn hùng chỉ tổ chức duy nhất một lần, nên dáng mi vẫn là hòa hợp đèn hùng duy nhất cho đến thời điểm này. Và cô vẫn được mọi người gọi là hòa hợp đèn hùng một cách đầy ưu ái. Ở tuổi thu 50, dáng mi vẫn khiến người ta phải suýt xoa vẻ một nhan sắc vừa xinh đẹp vừa thành công, vừa hiện đại, cá tính, bản lĩnh, nhưng cũng rất đẳng thắm, dịu dàng. Dường như, dáng mi không giả đi kẻ từ khi đăng quang. Dáng mi luôn xứng đáng được coi là người đàn bà không tuổi của xô quyết Việt. Sau khi đăng quang, dáng mi cũng như bao người đẹp khác, chỉ được săn đón, trải đường vào làng giải trí. Niên 90, dáng mi nổi bật là gương mặt được yêu mến cùng các tên tuổi như Lý Hùng, Diễn Hương, Việt Trinh. Nói về sự thuyền lợi khi bước chân vào làng giải trí, dáng mi thổ lộ, tôi được mời đón liền tủ tỷ bốn bộ phim, toàn những cái tên gắn liền với hòa hợp như Người đẹp đêm trăng, Hòa hợp mồ côi, Yêu nàng hòa hợp, Truy lùng băng quỷ gió. Thập niên 90, dáng mi nổi tiếng là nữ hoàng ảnh lị và nữ diễn viên được yêu mến cùng thời với Lý Hùng, Việt Trinh, Diễn Hương. Nhan sắc của Giáng Mi còn được chính đồng nghiệp của chị lúc bấy giờ khen ngợi. Diễn viên Lý Hùng chia sẻ, Giáng Mi có một vẻ đẹp riêng, rất quý phái và sang trọng, không lẫn với người nào hết. Cô ấy hợp với những vai hoàng hợp, công chúa, đi lại nhẹ nhàng thanh cảnh.